ഗുരുവിലൊരു സോണരേഖയ മറയുന്നു സന്ധ്യ ദൂരേ ജനിമൃതിക സാഗരോർമികൾ ഒഴിയാതെ ശ്യാമതീരം ാണ് അതിഗംഭീര റൗണ്ട് ആണ് എന്താ പാട്ടുകൾ അടുത്തത് പുലിക്കുട്ടികളുടെ കൂടെ പാടാൻ പറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീസൺ മുമ്പുള്ള സീസണിൽ ഇവിടെ തകർത്താടിയ വില്ലന്മാരുടെയും വില്ലത്തികളുടെയും കൂടെ പാടാൻ പറ്റിയ ഒരു റൗണ്ട് ആണ് അത് വളരെ രസകരമായി വളരെ രസകരമായിരിക്കും കാര്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സീനിയർ എന്നും അതൊക്കെ എന്തോ ഒന്ന് സീനിയർ എന്നാണ് എന്നാലും പറയുമ്പോൾ സീനിയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് അവരെ ഒന്ന് കാണുകയും അവർ മത്സരമായിരിക്കും യഥാർത്ഥമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് Black and white performance round. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉടുപ്പുട്ടോണ്ട് വന്ന പഴയ കാലഘട്ടം അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പെപ്പി നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ പെപ്പി നമ്പേഴ്സ് ആ സീനും എല്ലാം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അടിപൊളിയായിരിക്കും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ പിന്നല്ലാതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ മൂന്ന് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അർജുൻ മാഷൻ അസല് പാട്ടുകളാണ് പിന്നെ ഈ പിള്ളേര് കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊക്കെ അവര് തഴമ്പിച്ചു വന്നവരാണ് കാരണം അടി കൊണ്ടും കൊടുത്തും തഴമ്പിച്ചവരാണ് അവര് വരുമ്പോ അതിനെ വേറൊരു കളറുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്നത്തെ പെപ്പി നമ്പേഴ്സ് അത് ആ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സോങ്സ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം അതും അതിമനോഹരമായിരിക്കും രസമായിരിക്കും അപ്പൊ സീസൺ ഫോറിന്റെ പുതിയ റൗണ്ട്സിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് പ്രേക്ഷകരും നമ്മളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അർജുനൻ മാസ്റ്റർ ഹിറ്റ് റൗണ്ടില് മെറിൽ കുട്ടിയെത്താണ് പാടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹലോ ഹലോ മെറിൽ എന്തോ മെറിൽ എന്താണ് ഫ്രില്ല് വെച്ചു ഇതര മേഖലകളില് അഗ്രഗണ്യാണ് നമ്മുടെ മെറിൽ ഏത് പാട്ട് പാടുന്നു നിലാവ് പോലൊരമ്മ നിലാവ് പോലൊരമ്മ അല്ലേ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പോരട്ടെ എഴുതിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാർ മ്യൂസിക് അർജുനൻ മാസ്റ്റർ പിന്നെ പാടിയത് ചിത്രാമ്മ മൂവി നായിക കുതിച്ചു പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് തകർത്ത് പാടണം വാശിയും വൈരാഗ്യം വീറും ഒക്കെ വേണം ദണ്ടുണ്ടല്ലോ ദണ്ട് നമ്മൾ കരസ്വാ സംഗീതത്തിന്റെ മുദ്ര ഓക്കെ
മെറിൽ എന്തോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോളെ കാരണം യു ഹാവ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് എല്ലോ തെറ്റുകളില്ല എന്നില്ല കുറച്ച് 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 ഞാനത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് ഈ പാട്ടങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പാടാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം ചിത്രം അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് പിന്നെ കാറ്റിൽ ഇല അനങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ അനങ്ങിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ബട്ട് ഈ ഒരു പാട്ട് ഇത്ര ഫീലോടുകൂടി പാടി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻഡിങ് ആ നിർത്തിയതും കുറച്ച് ഒരു വിറയലോട് കൂടി നിർത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം പാടുമ്പോഴത്തേ തെറ്റിപ്പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള തോന്നലുകളാണ് അവിടെയാണ് ഈ ലാൻഡിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോഴത്തേ അമ്മ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിറയിലൊക്കെ വരും നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഇത് ഓരോ പാട്ടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കാരണം ഈ പാട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സ്ട്രെയിൻ എടുത്തു എത്ര നേരം ഇതിന് വേണ്ടി മെനക്കെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ മെനക്കേടിന് ഞാനൊരു കൈയടിയായിരുന്നു വലിയ അന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോളെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴും ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ അത് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സൈൻ വെരി ഗുഡ് തെറ്റുകൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന ഇല്ലാതില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഒരു പാട്ട് മൊത്തം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ടു ഗുഡ് നൈസ് ഇതുപോലെ നല്ല പാട്ട് ഇപ്പൊ മോളി പാടി തുടങ്ങിയപ്പോ മോക്കാത്തൊരു കറക്റ്റായിട്ട് തുടക്കം ശരിയാവുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ നിലാവെന്നുള്ളത് മോക്ക് അത് ഷാർപ്പായിരുന്നു രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റിൽ പോലും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞിന് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ആ പാട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ആനുപല്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ ലോ പോർഷൻ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് സംഗതി ചേച്ചി എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ അതൊക്കെ നന്നായിരുന്നു മോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടി പിന്നെ മെനക്കേടാണ് പാട്ടും മെനക്കേടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഒരു ഒരു അവർ ഒരു ഫോറിൻ നോട്ടും നിൽക്കുമ്പോൾ ചാനുപല്ലവിന് ചരണത്തിലും അതുവരെ അതിനകത്ത് എങ്ങും ഇല്ലാത്തത് അതൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അപ്പം മോളെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഒരു ഇത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിത്തരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് എടുക്കാം മക്കൾ കേട്ടോ ജിൽബാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിംഗിങ് താങ്ക് യു ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എക്സൽ ചെയ്തു നല്ല രസമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ എനിക്കൊരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് ആ ഒരു കുറച്ച് ഷിവർ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഫീലിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഫീൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സീനും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു പാട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മോള് ആ ഇമോഷണൽ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ പാടി സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റും ഉണ്ട് നയൻറ്റി നയനും ഉണ്ട് എന്റെ പക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത പാട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടി ഗംഭീരം ആക്കൂ ഇത് മോശം എന്നല്ല പറയുന്നേ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാടാൻ വേണ്ടി സോ വി ആർ ഗിവിങ് യു നയൻറ്റി നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സോങ്ങുമായിട്ട് ആഗ്നസ് കുട്ടി എത്തുന്നു വെൽക്കം ആഗ്നസ് മക്കളെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സുഖം സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു സുഖമായി പോകുന്നു സ്ഥിരം ഉത്തരങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പില് ആഹ് ാണ് നല്ല പൊക്കം വെച്ചു 
എന്ന് വേണ്ട നല്ലൊരു ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാമർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടെ മാറാനുണ്ട് അല്ലേ അത് മാറിക്കോളും മക്കളെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണ്ട അത് മാറിക്കോളും നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് അതായത് രാജാ സാറിന്റെ എന്റെ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഒക്കെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഞങ്ങളുടെ അറിയാമല്ലോ ഈ കൊച്ചിന് മഹാ അപകടം അപകടകാരിയായിട്ടൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് സൂക്ഷിച്ചു കണ്ടു നിന്നു വരട്ടി വിട്ടേക്കാം
ശ്രീനന്ദ് എന്തായിരുന്നു മോനെ താങ്ക് യു സർ ശബ്ദം മാറണം മാറുമ്പോഴാണ് മോൻ്റെ പഴയ ആ ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ പാടിയത് കൃത്യമായിട്ട് സത്യമായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോജി എന്താ മോള് തുടക്കമൊക്കെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ സസ്റ്റൈൻ ആണ് ഇതിന് വലിയ പ്രയാസം ഓലവാലി എന്ന് നിർത്തുന്നത് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വിറയ്ക്കാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രുതി ചേരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മനോഹരമായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു ഈ ഇല്ലാ കഥ ഇല്ലാ കഥ ചൊല്ലാതെടി ഇതെനിക്ക് രാജാ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഞാൻ പാടി പറഞ്ഞു അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാനും ഒക്കെ ഇരുന്ന പറഞ്ഞു ആറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കളി തത്തമ്മേ അതില് ഓരോന്നിനും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പാടണം അപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ആറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കളി തത്തമ്മേ അതൊന്നും നോക്കൂല പിന്നെ പ്രകടമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൂരെ വിണ്ണോരും അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് സ്ലിപ്പായിപ്പോയി അത് സ്വയമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ടോട്ടലി ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് രസമുണ്ട് നല്ല പാട്ടാണ് നല്ല ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അവർ നന്നായിട്ട് പാടി കാരണം അവർ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് വരുന്നത് വയലൻസും ഈ കോറസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ടോപ്പ് ബാൻഡ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് മക്കളെ കുഞ്ഞ ചക്കരെ എന്താ മോള് നന്നായിട്ട് പാടി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രത്യേകിച്ച് രാജാ സാറിന്റെ പാട്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിലിങ് മോളെ അത് കേൾക്കണം എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിസിലല്ല അതും കൂടെ ഫുള്ള് കേൾക്കണം കാരണം സാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പടിയോ ബെൻ പണി ഇത് നോട്ട് ബെൻ പണ് അപ്പടി പറയും എല്ലാം ഇവ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി അതിഭീകര ധാരണയുള്ള ഒരു കമ്പോസറാണ് സാക്ഷാൽ ഇളയരാജ സാർ അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ഈ എന്താണ് മൈനകളാണോ നോക്കി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ സംഗതി നമുക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിനൊരു കൂൾ അവസ്ഥയില്ലായിരുന്നു ആ സംഗതി സംഗതിയായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കൊടയൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല അത് നാച്ചുറലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേത് കുറച്ച് ബലം പിടിച്ച് പാടിയിട്ട് മറ്റേ ഐറ്റം അങ്ങ് കൈവിട്ട് പോയി ചേർന്നത് ആ ദൂരെ അങ്ങ് ദൂരെ ആയിപ്പോയി കേട്ടോ അപ്പം അത് ഇതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊള്ളാം പക്ഷെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു കോമ്പസിഷൻ ആ സ്ട്രിങ്സ് എന്താ പറയേണ്ട ഒരു അഞ്ചാറ് കോഡിലൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മാജിക്ക് അയ്യോ ഒരു നോർത്തിയില്ല അത് ആ തലയിൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ രാജാ സാറിന് പ്രണാം പാട്ട് എപ്പോ കേട്ടാലും എന്ത് സുഖമല്ല മോളെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടി മോളെ ശബ്ദം ഇന്ന് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു മാം ഇത് എടുത്ത് പറയണം നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ മോൾ നല്ലൊരു എഫേർട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഡൈനമിക്സും അതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു അഗ്നസ് കുട്ടിയുടെ പ്രീവിയസ് പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആ ഒരു വോയിസ് കൾച്ചർ ഇങ്ങനെ ബിൽട്ടപ്പ് ബിൽട്ടപ്പ് ഇങ്ങനെ വരാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് വോയിസ് മോനെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടി കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് അതുകൊണ്ട് പാട്ട് ഞാൻ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ ഓരോ പാട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു വേദിയിലോട്ട് വരരുത് നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ഗാനമലയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെന്ത് ചിന്തിച്ചാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ പാടുക അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോട് കൂടി വന്ന് നിന്ന് പാടുക അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സ്ലിപ്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗവേഷണം നടത്തിയായിരിക്കും മുമ്പോട്ട് പോകണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ ഓക്കെ സോ നൗ വി ആർ ഗിവിംഗ് യു നയൻറ്റി സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഭ
ഭദ്രവല്യമ്മേ നമസ്കാരം ഈ ഭക്തനെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഹനുമാൻ നിക്കുന്ന പോലെ നിക്കുന്നേ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചാലും അനുഗ്രഹിക്കേ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കേ ഇതെന്താ സലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് പണ്ണാജി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കാണ് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ മോള് വീട്ടിൽ പൊക്കോ പിന്നെ എന്താണ് കാര്യം പറയാ വിശേഷം പറയൂ എന്താ കണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്റെ ചെവി തഴപ്പിച്ച് ഇത് കണ്ടോ ഒരു ചിത്രശലമാടുന്നു ജീവനുള്ള അല്ലേ ജീവനുള്ളതല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് സ്പ്രിങ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത് ജീവനുള്ളത് ജീവനുള്ള ചിത്രശല മോട തലയിരുന്ന് തല തിന്നും ഇതിൽ അടിച്ചു വന്നാ പോലും പോകത്തില്ല ഓടിച്ചു നോക്കാ പോകത്തില്ല പിന്നെ മോളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന് നോക്ക് ഇരുന്ന കാക്ക വരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തലയിൽ വളർത്താൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന് അത് അമ്മ അവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവളെന്തോ പറയാം യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത് ആണോ അല്ല മക്കൾക്ക് എന്തോ ഒരു പുച്ഛം വന്നപ്പോ എനിക്കറിയാം നാക്കില് മറ്റേ ടീച്ചറില്ലേ കുത്തി ചെറിയ അതാ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കുത്തിയില്ല ഒരു ഇത് വരുന്നില്ലേ തിരിയുന്നില്ല തിരിയുന്നില്ല നല്ല സ്ഫുടതയോടെ സംസാരിച്ചോട്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പാടുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ശരി ഓണായ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങോട്ട് തട്ടി വിടും
ഭദ്രകുട്ടി എന്തോ ഭദ്രകുട്ടിക്ക് ആരാ ഈ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആർക്ക് അടി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ രാജ് ടീച്ചറാണോ മൂന്ന് പേരിൽ ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ വടി വെച്ചു ഒരു അടി കൊടുക്കാൻ പോയി ആരാ സെലക്ട് ചെയ്ത പാട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക മക്കളെ ഞാൻ പറയുമ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ നോക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അച്ഛനെ അമ്മയല്ലേ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഷട്ടർ ഇടാൻ പോവാട്ടോ വല്ലോം ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്റെ അടുത്ത് കടം കഥയോ അങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുസൃതി ചോദ്യമുണ്ടോ അമ്മേന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു അമ്മേന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അമ്മേന്റെ കഥേന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്പൊ അമ്മയും ആമയും അവള് ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഇട്ടിട്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്
ഞങ്ങളെ നോക്കി പാടണം ക്യാമറ നോക്കി പാടണം ഓക്കെ ആണല്ലോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗിഫ്റ്റ് തരൂ ഓക്കെ അപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്താണെന്ന് പറയാ ഞാൻ നാണം കിട്ടു പോയല്ലോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചോദിക്കും ഇത് വേണോ ഇത് വേണ്ടല്ലോ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച തരും പോരാ ക്യാമറ നോക്കി ഒരു നല്ല നീട്ടി ഒരു ചിരി കൊടുത്തു ഭയങ്കര ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി മൊത്തം എടുത്തിട്ടാണ് ഹാപ്പി ആണോ ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ദേ ഇവിടെ നോക്ക് ആ മാമൻ നോക്ക് ഹാപ്പി ആയോ ആണ്ടി ഒരു ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ പുകുരി വേണ്ടിട്ട് ഇന്ദുലേക്ക് ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഡിവറ്റ് പാട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു റാപ്പും കേട്ടു ഇനി ഒരു സോളോ സോങ് കേൾക്കണ്ടേ വെൽക്കം ഇന്ദുലേക ചേച്ചി ഓൺ സ്റ്റേജ് സൂര്യാംഗം ചിറകു തുന്നി സ്നേഹാർദ്രം മിഴികൾ ചിമ്മി വന്നുവോ പീലി അഴകിൽ സാന്ധ്യമേഖം പെയ്തുവോ മുല്ലമാമഴ ശ്യാമമേഖം പിറവിയല്ലേ മുത്തി മണ്ണിൽ മെല്ലെ എൻ ഭാഗ്യ താരമേ നീ കനകമാകൂ ഉള്ളം തൊടും കൺകനീയെ ഗാനമാകൂ
நூறாண்டு வாழணமே